तो चलिए अब डिस्कस करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से मॉडल सिक्स जिसमें हम परम्यूटेशन पर बेस्ड कुछ टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एट बॉयज पार्टिसिपेटेड इन ईच ऑफ फाइव डिफरेंट कॉम्पिटिशन इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द विनर प्राइज बी गिवन फॉर ऑल द कॉम्पिटिशन तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में एट बॉयज हैं जिन्होंने फाइव अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया राइट right? और सभी बॉयज ने हर एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है राइट एट बॉयज पार्टिसिपेट इन ईच ऑफ फाइव डिफरेंट कॉम्पिटिशन राइट सो हर कॉम्पिटिशन में एट के एट बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है अब क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द विनर प्राइज बी गिवन फॉर ऑल द कॉम्पिटिशन अब सभी कॉम्पिटिशन का कोई एक विनर होगा तो कितने डिफरेंट वेज में हम विनर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन बॉयज में राइट तो देखते हैं कैसे से सॉल्व करेंगे बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिटी हमें यहां पर चाहिए वो ये है कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है या फिर रिपीटिशन हमें कंसिडर करना है या नहीं करना है तो देखते हैं कैसे से सॉल्व करेंगे राइट मान लीजिए जो फाइव कॉम्पिटिशन है वो है सी वन सी टू सी थ्री सी फोर एंड सी फाइव अब सभी कॉम्पिटिशन का विनर हमें चूज करना है राइट हर एक कॉम्पिटिशन में विनर कौन है ये हमें चूज करना है और कितने वेज में हम ये कर सकते हैं यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है अब अगर देखिए एट बॉयज ने कॉम्पिटिशन वन में पार्टिसिपेट किया तो कंपटीशन वन के विनर को हम कितने वेज में चूज कर सकते हैं एट वेज में इन एट बॉयज में से कोई एक विनर होगा सो फर्स्ट कंपटीशन का विनर एट वेज में चूज किया जा सकता है सेकंड कंपटीशन सेकंड कंपटीशन में कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया एट के एट बॉयज ने पार्टिसिपेट किया राइट सभी बॉयज ने सभी गेम्स में सभी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया तो अब सेकेंड कॉम्पिटिशन में भी एट बॉयज है और सेकेंड कॉम्पिटिशन के विनर को हम कितने वेज में चूज कर सकते हैं फिर से एट वेज में सी जनरली हम क्या करते हैं अगर फर्स्ट प्लेस में हमने एट फिल किया हो तो सेकंड प्लेस में सेवन सिक्स फाइव फोर एंड सो वन क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है लेकिन इस क्वेश्चन को अगर देखें कहीं पर भी कोई और कंडीशन मेंशन नहीं की नहीं की गई राइट और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक पर्सन कहीं पर जीत जाए तो वो दूसरे कॉम्पिटिशन में नहीं जीत सकता है ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही पर्सन ने फाइव के फाइव कॉम्पिटिशन जीते हो राइट सेम विनर हो सकता है सभी कॉम्पिटिशन में इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन ने इस कॉम्पिटिशन में जो जो जिस पर्सन को इस कॉम्पिटिशन में विनर डिक्लेयर किया गया है सेम पर्सन यहां पर भी विनर डिक्लेयर किया जा सकता है यानी कंपटीशन टू के विनर के लिए भी एट चॉइसेस होंगी हमारे पास तो यहां पर भी विनर को एट वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं एंड सिमिलरली अगर कंटिन्यू किया जाए कॉम्पिटिशन थ्री में भी विनर को एट वेज में चूज किया जा सकता है फोर में भी एट वेज एंड कॉम्पिटिशन फाइव में भी एट वेज और ये सभी हमें एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं राइट प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करते हुए एंड रूल राइट कॉम्पिटिशन वन का विनर एंड कॉम्पिटिशन टू का विनर एंड कॉम्पिटिशन थ्री का विनर एंड सो वन एट इंटू एट इंटू एट इंटू एट इंटू एट एट पावर फाइव होगा इस क्वेश्चन का आंसर मान लिया अगर कहीं पर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाता कि एक पर्सन एक कॉम्पिटिशन से ज्यादा नहीं जीत सकता है तब हम क्या करते एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर क्योंकि जो पर्सन कॉम्पिटिशन वन जीत जाएगा उसे हम कॉम्पिटिशन टू में कंसिडर नहीं करेंगे राइट सो यहां पर सेवन आएगा तो जो भी पर्सन यहां पर जीत जाता है उसे कॉम्पिटिशन थ्री में नहीं कंसिडर किया जाएगा तो अगर इसे हम सेवन वेज में चूज कर सकते हैं तो इसे हम सिर्फ सिक्स वेज में चूज कर सकते हैं क्योंकि जो भी वहां पर जीत जाता है उसे यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे एंड सिमिलरली हमें कंटिन्यू करना है जो कि एक रेगुलर केस है राइट लेकिन क्लियरली जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया हो तो क्वेश्चन के जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बेसिस पर हमें इसे सॉल्व करना होगा फाइव कॉम्पिटिशन है फाइव के फाइव कॉम्पिटिशन में सेम विनर हो सकता है राइट क्योंकि कुछ भी एक्सप्रेसिवली स्पेसिफाई नहीं किया गया है इसीलिए आंसर होगा एक पावर फाइव तो चलिए अब सॉल्व करते हैं मॉडल सिक्स से एग्जाम्पल टू In how many ways can the top three ranks be awarded for an exam or competition involving twelve participants? So example one, just like कुछ है, right? Competition की बात की जा रही है और हमें prizes या ranks यहाँ पर award करने हैं. लेकिन इस बार अगर देखा जाए, तो total twelve participants हैं और एक ही exam या एक ही competition में इन्होंने participate किया है. और हमें top three ranks award करने हैं, right? So ध्यान रहे, एक ही competition में हमें three prizes या फिर three ranks award करने हैं. मान लेते हैं ये रैंक्स है R1, R2 एंड R3। अब देखते हैं कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे राइट रैंक नंबर वन यानी जो टॉप रैंक है राइट रैंक वन ये कितने वेज में दिया जा सकता है ट्वेल्व वेज में ट्वेल्व पार्टिसिपेंट्स हैं इनमें से किसी को भी फर्स्ट रैंक आ सकता है तो ये ट्वेल्व वेज में हो जाएगा अब क्वेश्चन ये है कि रैंक टू को हम कितने वेज में अवॉर्ड कर सकते हैं क्या ये ट्वेल्व होगा या फिर इलेवन अब ऑब्वियस पॉइंट है क्योंकि हम एक ही एग्जाम की बात कर रहे हैं एक ही कंपटीशन की बात कर रहे हैं जिस पर्सन को रैंक वन अवार्ड किया गया है उसी पर्सन को रैंक टू तो मिलेगा नहीं यानी हमें इस बार
इलेवन परसेंट से किसी एक को रैंक को अवॉर्ड किया जाएगा एंड फिर बचेंगे टेन और इन बचे हुए टेन परसेंट में से हमें किसी एक को रैंक थ्री अवार्ड करना है तो इस बार अगर आप देखें रिपीटेशन अलाउड नहीं है क्योंकि सेम कॉम्पिटिशन में हम तीन अलग अलग रैंक या तीन अलग अलग अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो रैंक थ्री यहां पर टेन डेज में दिया जा सके प्रीवियस एग्जाम्पल से अगर आप कंपेयर करें वहां पर अलग अलग कॉम्पिटिशन थे एंड सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था इसीलिए पॉसिबल था कि सेम पर्सन को सभी कॉम्पिटिशन में विनर डिक्लेयर किया जा सके लेकिन ऐसा इस बार पॉसिबल नहीं होगा इसीलिए हमने ट्वेल्व इंटू इलेवन इंटू टेन लिया है और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो ट्वेल्व इंटू इलेवन वन थर्टी टू इंटू टेन थर्टीन ट्वेंटी होगा इसका आंसर यानी थर्टीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वेज में से या फिर थर्टीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वेज है जिससे हम ट्वेल्व पार्टिसिपेंट्स में टॉप थ्री पार्टिसिपेंट्स चूज कर सकते हैं यानी टॉप थ्री रैंक्स अवॉर्ड कर सकते हैं तो ऐसे ही केस टू केस बेसिस पर क्वेश्चन को देखकर आपको डिसाइड करना होगा कि रिपीटेशन पॉसिबल है या नहीं है एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर आप सॉल्व करें तो इजिली इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकेंगे